السلام علیکم الحمد للہ صلاۃ وسلام علیہ رسول المین ولیہ وسبی اجم پریم اللہ سہودرنگلے راجیہ سبھیم لوگ سبھیم پورتہ بھیدگدی بل پاسا کے دن سیشم راشتہ پدیر دے کئی اپا دل ویڑ ندر ممبدن نے راجیہ تے വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എവിടെയാണ് ആദ്യം പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയത് എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക തര തരത്തിൽ ഒരുപോലെ സമരരംഗത്തിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തത് കൊണ്ടും മോദി ഭക്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പലതും നിജസ്ഥിതി പുറത്തു വരാത്തത് കൊണ്ടും ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചതിലേറെ പോലീസിൻ്റെ തേർവാഴ്ച അലിഗഡ് ക്യാമ്പസിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉടനീളവും അരങ്ങേറിയിട്ടും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഡൽഹിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചെന്നു നോക്കിയത് ടെലഗ്രാഫിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് മറ്റൊന്ന് ദിനപത്രമാണ് ടെലഗ്രാഫിൻ്റെ നിലപാട് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പത്രം ഈ രണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ലേഖകർ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പ്രിൻ്റ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും മുഖ്യധാരയിലുണ്ടെന്ന് നാം കരുതുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാർത്തകളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്നത് ആരും തന്നെ തങ്ങളുടെ ലേഖകർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയുണ്ടായില്ല മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗവും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൃത്യമായി നമ്മിലെത്തിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ നമ്മിലെത്തിക്കാൻ പോകുന്ന മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ പോലും രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ടും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എത്താവുന്ന മീറത്തിലേക്കും മുസഫർ നഗറിലേക്കും ബിജിനോറിലേക്കും ഒന്നും ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചില്ല ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള പ്രമുഖരായ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും യുണൈറ്റഡ് എഗനിസ്റ്റ് ഹെയ്റ്റിൻ്റെയും സി പി ഐ എം എല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആളുകൾ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായുമൊക്കെ വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘങ്ങളായി ഉത്തർപ്രദേശിലെത്തുന്നത് പലരുടെയും സന്ദർശനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സന്ദർശനങ്ങളായിരുന്നു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും സി പി ഐ എം എല്ലിൻ്റെയും യുണൈറ്റഡ് അഗൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സ്വരാജ് അബിൻ്റെ അഭിയാൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വസ്തുതാന്വേഷണത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞൊക്കെയുണ്ടായി എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം പോയി വന്ന് സന്ദർശനം നടത്തി തങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായി കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചെന്ന് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് പ്രേരണയായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഫാക്ട് ഫൈറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രാഥമികമായി കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് വളരെ ഭീതിതമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ രൂപപ്പെട്ട സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഡൽഹിയിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലിയയിലും ദരിയാഗഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പാകെ ജമാ മസ്ജിദിൽ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വന്നതിന് ശേഷമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ സീലംപൂരിയിലുണ്ടായ സംഘർഷം ഇതെല്ലാം ഒരു പക്ഷെ നാം നേരിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മുമ്പിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി കാഠിന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാശം വിതച്ച ഏറ്റുമുട്ടലുകളായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നത് ആ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണവും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല 
സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പോലും പത്രങ്ങൾ പോലും അത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയില്ല എന്നാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൃത്യമായി ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തെ എങ്ങനെ അടിച്ചമർത്താം എന്ന വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന ആ സമരത്തെ നേരിട്ട നടപടികളിൽ മാത്രമല്ല അതിനുശേഷമുണ്ടായ തുടർ നടപടികളിലും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ നീക്കങ്ങൾ ഡൽഹിയെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി പറയുകയല്ല ഡൽഹിയിൽ അതേ സമയം ഡൽഹിയിൽ ആ സമയത്ത് നടന്നിരുന്ന പല നീക്കങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആളുകൾക്കുള്ളിൽ ആളുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തി ജാമ്യാ മില്ലയിൽ അക്രമ സംഭവത്തോടുകൂടി അതേസമയം ജാമ്യാ മില്ലയിൽ അക്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ രാത്രി അലീഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന അതിക്രമം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുമാത്രം വിവരങ്ങളാണ് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഇതിൽ കൃത്യമായി വന്ന ഒരു ചിത്രം ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയ്ക്ക് മുമ്പാകെ നടന്ന നാമൊക്കെ ലൈവായി കണ്ട സംഘർഷത്തിൻ്റെ അതേ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിലും മറ്റ് ഓരോ നഗരങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭകർ സമാധാനപരമായ പ്രകടനം നടത്തുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളാവട്ടെ പൊതുസമൂഹമാകട്ടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജുമ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാകട്ടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമാകാത്ത രീതിയിൽ അവർ നടത്തുന്ന സമാധാനപരമായ പ്രകടനത്തെ പോലീസ് തടയുകയോ സംഘപരിവാർ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ആ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് പോലീസും ഈ പറയുന്ന സംഘപരിവാർ ആർ എസ് എസ് എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ പറയാം ചിലയിടങ്ങളിൽ മുഖം മൂടിക്കെട്ടിയ ടീഷർട്ടും പാൻസും ധരിച്ച ബൗൺസർമാരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന സംഘങ്ങളാണ് ചിലയിടങ്ങളിലുള്ളത് ഈ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്ന് പോലീസിനോടൊപ്പം ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും തീവപ്പ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീവപ്പടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ തുടർന്ന് പോലീസ് വെടിവെക്കുന്നു ആളുകൾ മരിക്കുന്നു വെടിവെക്കാൻ ആളുകളെ കിട്ടാത്തിടത്ത് തീവെപ്പും കല്ലേറും നടക്കാത്തിടത്തും ആളുകൾ പ്രധാന റോഡുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉൾ റോഡുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെടിവെച്ച് കൊള്ളുന്ന കാഴ്ച ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇരുപതിന് നടന്ന വ്യാപകമായ ഈ വേട്ടക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പതിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രപതി ഇതിൽ കയ്യൊപ്പ് വെക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ശേഷം യോഗി സർക്കാരിനെയും മോദി സർക്കാരിനെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പള്ളികളിലുടനീളം ജുമാക്ക് ശേഷം നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു പതിമൂന്നിന് യു പിയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും ജനങ്ങൾ സ്വമേധയാ രംഗത്ത് വന്ന് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയോ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക നേതാക്കളോ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജാമ്യയിലും അലിഗഡിലും തുടങ്ങിയ സമരത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജുമാക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമായി ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നത് യു പി സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയോടുകൂടി ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കണമെന്ന് ജാമ്യയിൽ അതിന് മുമ്പേ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രകടനങ്ങൾ ശേഷം ശനിയാഴ്ച ജാമ്യയിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ പതിമൂന്നിന് തന്നെ ആക്രമിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ ശ്രമം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ തരത്തിലൊരു അക്രമത്തിലേക്കത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും ഒരു ഡസനിലേറെ ആളുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തു അതിനുശേഷം അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ പതിനഞ്ചിന് ജാമ്യയെ അക്രമം നടന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ പതിനഞ്ചിന് ഈ പതിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്തർപ്രദേശിലെ നഗരങ്ങളിലുടനീളം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പതിനാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അലിഗഡ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ചെന്ന് കണ്ട് പൗരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമുള്ള നിവേദനം 
ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൈമാറി പതിനാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ലാത്ത കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം പേർ അവിടെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പതിനാലായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമാധാനപരമായി ക്യാമ്പസുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടാം ദിവസം അവിടെ അക്രമം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ജാമ്യയുടെ അക്രമം നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജാമ്യ നഗർ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ജാമ്യക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു അക്രമവും ഉണ്ടായില്ല ജാമ്യ നഗറിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാഥ ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രി കടന്ന് ജുലൈനയിൽ സരായ് ജുലൈനയിൽ എത്തുന്നത് വരെയും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അതൊക്കെയും മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലകളാണ് ആ പ്ര ജാഥ അവിടെ നിന്ന് പോയി ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ ഒരാളും താമസിക്കാനില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും കല്ലെറിയാൻ കഴിയാത്ത തീവപ്പ് പോയിട്ട് കല്ലെറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആശ്രം ചൗക്കിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മധുര റോഡിൽ വെച്ച് നാം ടി വിയിൽ കണ്ടതുപോലുള്ള കല്ലേറും അതേ തുടർന്ന് തീവപ്പ് നടക്കുന്നത് തീവെക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദി അടക്കം അതിൻ്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതാണ് ഡൽഹിയിൽ അവർ നടത്തിയ അവരുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ തിരക്കഥ അനുസരിച്ച് അവർ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ പൊളിഞ്ഞു മനീഷ് സിസോദി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കത്തിച്ചത് പോലീസാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു അത് വ്യക്തമായതോടുകൂടി പിന്നീടുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ജാഥകളിലുമൊക്കെ സമരക്കാർ ഇത് ഈ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും അതിലുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ തടയാൻ വേണ്ടി സമരക്കാർ തന്നെ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ജമാ മസ്ജിദിൽ വന്നിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സമരക്കാർ ദരിയാഗഞ്ചിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസ് സന്നാഹം തടഞ്ഞു വെച്ച സമരക്കാരാണ് സമരക്കാർ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തണം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ജമാ മസ്ജിദിൽ നിന്നുള്ള ഈ സമരക്കാർ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കാതെ അവിടെ ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഗേറ്റിന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് തടയാണ് ചെയ്തത് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ആ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ഇത്രയും പോലീസുകാർ നിൽക്കെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറാണ് കത്തുന്നത് ആ കത്തുന്നത് അതൊരു ഹേതുവാക്കി അവിടെ നിന്ന് ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവരെ അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച് പരിക്കേറ്റിട്ടും മാതൃഭൂമിയുടെ ലേഖകനടക്കം മർദ്ദനമേറ്റത് അതായിരുന്നു അരുൺ ശങ്കറിനടക്കമുള്ള അവിടെ നിന്ന് അവരെ പിടിച്ച് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഈ കുട്ടികളെ അടക്കം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് അവസാനം രാത്രി പുലർച്ചെ ഒന്നര രണ്ട് മണി വരെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും ഡൽഹി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തിയും പ്രകടനം നടത്തിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പോലീസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി രാ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഈ പതിനെട്ടും പതിനെട്ടോളം വരുന്ന എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സും പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ദരിയാഗഞ്ചിൽ അല്ലാതെ ജാമ്യയിലെ അക്രമം ആ തരത്തിൽ ഇവർക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് നടത്താൻ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മര പറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ പതിമൂന്നിന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ജില്ലാ മജിസ്ട്രാ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിന പതിനഞ്ചാം തീയതി രാത്രി അവർ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു ജനറൽ ബോഡി യോഗം എങ്ങനെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിലൊരു ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം അതേ തുടർന്ന് ആ വിളിച്ച യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സമരം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു സംഘം ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമരത്തിന് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ബാബേ സയ്യീദ് എന്ന് പറയുന്ന അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രധാന കവാടം ആ കവാടത്തിൻ്റെ താഴ് അരമണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടിട്ട് പോലും തകർക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്ന് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിയൻ ചെയർമാനാണ് പറയുന്നത്
സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് വരാനും പുറത്തുള്ളവർക്ക് അകത്തേക്കും കടക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്നു രാത്രി എട്ട് എട്ടര മണിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടിയാലോചനയ്ക്കുള്ള യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളിയായ സുഹൃത്തുക്കൾ മലയാളികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുമുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചെയർമാൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി ആ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സമരത്തിന് ആളുകൾ അതിനിടയിലാണ് ജാമ്യയിൽ പോലീസ് അതിക്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മറവിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവർ യോഗ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് സമരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേതാക്കളില്ലാത്തതിനെ സമരം തുടങ്ങി ചർച്ച തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമരം തുടങ്ങി ജാത ഗേറ്റിനടുത്തെത്തി കുറച്ചാളുകൾ ഗേറ്റിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു അപ്പോഴേക്ക് ചില ആളുകൾ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കല്ലേറുകൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പറയുകയാണ് അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കല്ലേറ് വന്നപ്പോൾ ഇവർ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയും നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എറിയുന്നുണ്ട് ഇവർ നേരെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ആ എറിയുന്ന ആളെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയല്ല അവർക്ക് മുഖപരിചയമുള്ള ഒരാളല്ല അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയർമാനും ആ സമയത്താണ് യു പി പോലീസ് അങ്ങോട്ട് ഇരച്ചു കയറി വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് നേരെ ഗ്രനേഡ് എറിയുന്നത് സ്റ്റൻ ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞ് അത് പൊട്ടിയിട്ടാണ് അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ നെഞ്ചിന് പരിക്കേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും പിന്നീട് അലിഗഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വാഹനത്തിൽ വന്ന ദ്രുതകർമ്മ സേനയും പോലീസും കൂടെ ഗ്രനേഡുകൾ എറിഞ്ഞ് ആകെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു വലിയൊരു അക്രമം തന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടു എന്നിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അലിഗഡിലൊരു സമരമോ സംഘർഷമോ വന്നാൽ അത് അധ്യാപകർ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് അത് തണുപ്പിക്കാറുള്ളത് ജാമ്യയിലും അതാണ് അവസ്ഥ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ ജെ എൻ യുവിലും അതാണ് അവസ്ഥ പലപ്പോഴും അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സമരത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് അവരെ സമരത്തെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാറാണ് പതിവ് ഈ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധ്യാപകർക്ക് ക്യാമ്പസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു പോലീസ് ആ നിഷേധിച്ചതിന് ശേഷം അക്രമം ഒഴിച്ചു വിട്ടു നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പലരും ഈ കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു ആ വിളിച്ച ആംബുലൻസുകളിൽ പത്തൊമ്പതോളം ആംബുലൻസുകൾ പുറപ്പെടാനുള്ള ഉത്തരവ് ആശുപത്രി അധികൃതർ കൊടുത്തു അത് അലിഗഡിൻ്റെ രീതി അലിഗഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ക്യാമ്പസിലാണ് അലിഗഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് പ്രാവശ്യം ക്യാമ്പസുകൾ ആംബുലൻസ് വിടാൻ നൽകിയ ഉത്തരവുകൾ അത് പ്രോക്ടർ ഇടപെട്ട് സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പ്രോക്ടർ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് റദ്ദാക്കി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസും തടഞ്ഞു അപ്പോൾ അധ്യാപകർ അവർക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരാൻ വയ്യ പോലീസ് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അധ്യാപകർ ഈ ഇത് മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളെ വിളിച്ചു സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകൾ ക്യാമ്പസിലെത്തിയപ്പോൾ ആ സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളെ പോലീസ് ആക്രമിക്കുക ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് പോലും സംഭവിക്കാത്തതാണ് യുദ്ധ നിയമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആംബുലൻസിനെ ആക്രമിക്കരുതെന്നത് ആംബുലൻസിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരിയെ അന്താരാഷ്ട്ര ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയിൽ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യത്തിന് കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആംബുലൻസിനെ തടഞ്ഞു തകർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ച് പരിപ്പേൽപ്പിച്ച് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡ്രൈവറെ അയാളെ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നു അതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അധ്യാപകർ വിളിച്ച മറ്റ് സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനകത്താണ് ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ബി ജെ പിയോട് തോളോട് തേർ തോള് ചേർന്ന് നിന്ന് അലിഗഡ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറായ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഇന്ത്യയിലെ
അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചാനലുകൾ ഈ സമയത്ത് ചോദിച്ചു പോലീസിന് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പിറ്റേന്നാണ് ഒരു ഹിന്ദി പത്രം ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദ് തലേന്ന് തന്നെ പോലീസ് അധികൃതർക്ക് ഇതിന് വേണ്ട അനുമതി നൽകി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ ഹമീദിന് മനസ്സിലായത് അന്ന് അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരാണ് ഈ ഗേറ്റുകൾ തകർത്ത് ഗേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാളി അടർത്തി മാറ്റി അവിടേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കി വെച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സംഘം കല്ലേറുകൾ നടത്തിയ സംഘം കല്ലേറ് നടത്തിയ വിത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടെ പിന്നീട് ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിന് കടന്നതോടു കൂടി ലാത്തി ചാർജ് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലീസ് സേന ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അൻപതിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോട് പറഞ്ഞു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് വരുന്നവരെ പരിശോധിക്കരുത് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രനേഡ് പതിച്ച കുട്ടിയുടെ അവൻ്റെ കൈ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥയാണ് അവൻ്റെ കൈ തകർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൈ പിടിച്ചൊടിച്ചു പോലീസ് എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്ന വേളയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ആ കൈ നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല കൈ ഇവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റി ഇതൊന്നും ജാമ്യയിൽ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കൈ മുറിച്ച് കാറ്റിയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചിത്രം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ ആ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മളോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസിനോടോ മാധ്യമങ്ങളോടോ ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ദേശ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ മുസ്ലിമായ വൈസ് ചാൻസലർ അതിനുശേഷം എല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ ഭയപ്പെടും എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ മറികടന്നാണ് അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് നിങ്ങൾ ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ ഇർഫാൻ ഹബീബുമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അലിഗഡിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരായിരുന്നു അന്ന് കോൺഗ്രസിനെത്തിയത് പലിൽ പലരും അപ്പം ഈ അലിഗഡിലെ അധ്യാപകരെ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അവസാനം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പലർക്കെതിരെയും കേസ് ചുമത്തി ഈ സംഭവം പതിനഞ്ചിന് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപതിന് രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ച പൗരത്വ നിയമം പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ച ഇതേ സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിലെ നഗരങ്ങളിലുടനീളം ആവർത്തിക്കുന്നത് മുസഫർ നഗറിൽ ചെന്ന് മുസഫർ നഗറിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരത്തോളം പേരുടെ പ്രകടനം വരുന്നു ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അത് മീനാക്ഷി ചൗക്കിലെത്തുന്നു മീനാക്ഷി ചൗക്കിലെത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രകടനം ശാന്തമായി നടന്ന് അത് തീർന്നു പോകേണ്ടതാണ് കാരണം പതിമൂന്നിന് അങ്ങനെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ടുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആ സമയം കേന്ദ്രമന്ത്രി സഞ്ജീവ് ബല്യാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പോലീസിനെ ചീത്ത പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങനെ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നിടത്ത് മോദി സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിനെതിരെ ഇലയനങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് അവിടെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരോധനാജ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക കശ്മീരിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ ശേഷം എന്താണോ ചെയ്തത് അതാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും ചെയ്തത് എന്നിട്ട് മുസഫർ നഗറിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് സഞ്ജീവ് ബല്യാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരെ ഷട്ടം കെട്ടി അവർ തിരികെ വന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി തീ വെച്ചു തീ വെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവുണ്ട് സയ്യിദുസ്സമാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയാണ് ഈ മുസഫർ നഗറിലെ പഴയ എം പി ആണ് ഈ സയ്യിദുസ്സമാൻ്റെ വീട്ടിലെ ഡെറ്റ്സർ കാറ് അദ്ദേഹം പാർക്ക് ചെയ്ത പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തെ ഡെറ്റ്സർ കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൊലേറോ കാറ് വേറെ രണ്ട് മാരുതി കാറ് വളരെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളരെ ഉന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇത് കത്തിച്ചിട്ട് അരിശം തീരാഞ്ഞിട്ട് ജീവനോടെയുള്ള രണ്ട് കുതിരകളെ കത്തിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എഫ് ഐ ആർ കൊടുത്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ
ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സാദത്ത് മദ്രസയിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നത് ആരാ സാദത്ത് മദ്രസ നടത്തുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം അത് എഴുതിയാൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും പറയും അത് അദ്ദേഹം അർഹിക്കു അത് അങ്ങനെ അനുഭവിക്കണമായിരുന്നു അത് ആരാണ് സാദത്ത് മദ്രസ നടത്തുന്നത് സയ്യിദ് റാസാ ഹുസൈൻ കഴിഞ്ഞ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസഫർ നഗറിലെ പഴയ കലാപത്തിൻ്റെ വേദന അനുഭവിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ബി ജെ പി എതിർത്തപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി നിന്ന പരസ്യമായി നിന്ന വ്യക്തി ഷിയാക്കളുടെ വലിയ ആത്മീയ നേതാവ് ബി ജെ പിയെ പിന്തുണച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ച ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയോട് കൂറ് തെളിയിച്ച ഷിയാ നേതാവാണ് സയ്യിദ് റസാ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദ്രസയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി അവരാരും പ്രകടനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയെ പിന്തുണക്കുന്ന ആളാണ് ആ മദ്രസയിൽ അദ്ദേഹം അസ്ര നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം കുട്ടികളിൽ അധികവും കശ്മീരികളാണ് കശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഗിലിലുള്ള ഷിയാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് കാരണം ഒരു ഷിയാ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന മദ്രസയാണ് ഈ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദിനെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് കാലിലും ചുറ്റിലും വളഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ അടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അവിടെ ഇട്ട് നന്നായി അടിച്ച് പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിൽ നിന്ന് അവാർഡ് മേടിച്ച മനുഷ്യനെ ഈ ശിഷ്യർക്ക് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നനാക്കി തറയിൽ കിടത്തി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തണുപ്പെത്രയാണെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഒരു ഉസ്താദ് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ വലിയ നീന്ത എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ തരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടികളെയും ആക്രമിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഈ മനുഷ്യനെ അവസാനം സയ്യിദ് മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി ഇയാളെ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തിയ നഖ്വിക്ക് യോഗിയെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു ഇയാളെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറക്കാമെന്ന് യോഗി സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു പുറത്തിറക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പരാതി പറഞ്ഞു പോരുത് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ചെന്ന് വിളിച്ചു എന്നോട് ഷാ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന മുസഫർ നഗറിലെ ഈ വിഷയം ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവിടുത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക പത്രമുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറുകിട പത്രം നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്തായാലും സയ്യിദ് റസാ ഹുസൈനെ കാണാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം പക്ഷെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇദ്ദേഹമുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോടും പുറത്തും സംസാരിക്കരുതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ ഈ കേസിലിടപെട്ട അഭിഭാഷകൻ ഈ ഷാ ടൈംസ് പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർക്കൊപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികളോട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചു അവസാനം ഈ സയ്യിദ് റാസാ ഹുസൈനെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥാനവസ്ത്രമടക്കം അണിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും കേസെടുത്തോ എന്നുള്ളത് എടുത്താണ് ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും കിരാതമായ അക്രമം നടത്തി അന്ന് രാത്രി രണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനാണ് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും അറിഞ്ഞു പല ആളുകളും രേഖകൾ ശരിയാക്കാൻ നടക്കുകയാണ് സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ട് എന്തുമാത്രം വിഡ്ഢികളാണ് ഈ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു കൊടുത്തതിലും വലിയ ഒരു അവാർഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്ത് അയാളുടെ പൗരത്വത്തിന് തെളിവായിട്ട് അയാളെയാണ് ഈ നഗ്നനാക്കിയിട്ട് മർദ്ദിച്ച് എന്ത് ഇത് പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനിയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ തങ്ങളുടെ തറവാടിൻ്റെയും തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെയും ഒക്കെ രേഖ ശരിയാക്കിയാൽ പൗരത്വം ശരിയാകുമെന്ന് വിശ
കാരണം ഇതൊന്നും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സമരമുഖത്തായതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം അനിവാര്യമാകുന്നത് എന്നത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് എൻ്റെ ബാധ്യതയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ സമരവും പ്രക്ഷോഭവും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി നാലിന് വിവാഹം നടക്കാനുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ആ വീട് കാണണം കൊച്ചിയിൽ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത്ര ഒരു വീടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഡൽഹിയിലെയും മുസഫർ നഗറിലെയും വീടുകളും ബംഗ്ലാവിലും കാണുന്ന ആളാണ് നാല് നിലയുള്ള ഒരു വലിയ വീടാണ് ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വീടാണ് വലിയ ധനാഢ്യരായ ഒരു വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ വെൽ ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമുകൾ മുറികൾ ഇവരുടെ മുസഫർ നഗർ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ വീട് ആ വീടിന് തൊട്ടു പിറകെ വലിയൊരു ഈർച്ചം മില്ല് പരമ്പരാഗതമായി ഈ തടിയുടെ തടി മുറിച്ചുള്ള വ്യവസായം നടത്തുന്ന വലിയ സമ്പന്നരായ മനുഷ്യർ ഹാമിദ് ഹുസൈൻ അയാൾ പറയുകയാണ് എന്നോട് വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും പ്രകടനത്തിനിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പ്രകടനത്തിനിറങ്ങാറേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമേ ഇല്ലാത്താണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി പറയാം ഞങ്ങൾ ആകെ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് നിന്ന് ആ പ്രകടനമൊന്ന് കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അതൊരു തെറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹാമിദ് ഹുസൈൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാണ് അൻപതോളം പോലീസുകാർ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ച് പോലീസുകാർ വേറെ അതിലൊരു സംഘപരിവാറോ മറ്റൊരു ഗുണ്ടകളോ ആരുമില്ല യൂണിഫോമിൽ വന്ന പോലീസുകാർ ഇരുമ്പ് കമ്പി ലാത്തി അവരടിച്ച ഈ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴി നടക്കാനിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ തലക്കടിച്ച കമ്പി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിച്ചാണ് ആ തൊണ്ടി മുതൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലാത്തി എന്തുമാത്രം അടിയടിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ലാത്തി അടിച്ചിട്ട് നെടുക പിളർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന് വെച്ച സ്വർണവും പണവും എടുത്തിട്ട് പോയി എടുത്തു പോകുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് അപ്പുറത്തെ വാതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഇയാളുടെ അനിയൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് സാജിദ് സാജിദിനെയും കൂട്ടി പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇയാളുടെ മകനെയും ഭീകരമായ തരത്തിലായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇയാളുടെ പിതാവിനെയും എല്ലാം ആക്രമിച്ച് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പയ്യനെയും കൂട്ടി പോലീസ് പോവുകയാണ് പോലീസ് പോയി സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നും നന്നായി ഭേദ്യം ചെയ്തു ആ ഭേദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം രാവിലെ ഒരു വിളിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഹാമിദ് ഹുസൈന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരിക അഭിഭാഷകനെയോ മറ്റാരെയോ കൂട്ടി വരരുത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആളെ വിട്ടു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളെ വിട്ടു തരാം രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സാജിദിനെയും പതിനാല് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനെയും മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനെ വിട്ടു തരാം പക്ഷേ സാജിദിനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്ക് കൊടുത്ത് പോലീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു തോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉത്തർപ്രദേശിൽ തോക്ക് ചന്തയിൽ പോലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് പല നിറത്തിലും മറ്റ് പലയങ്ങളും ഈ ഗുണ്ട ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ തേർവാഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ആർക്കും നിർത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പിടിച്ചെടുത്ത ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു തോക്ക് പതിനാല് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനിയൻ്റെ കയ്യിൽ സാജിദിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയും ആ തോക്ക് കയ്യിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നു ആ പിടിപ്പിച്ച തോക്ക് അപ്പോൾ തോക്ക് ഇവൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു ഇവന് മനസ്സിലായി ഇത് പിന്നെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ തോക്ക് കേസിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ആ തോക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ അവസാനം പിടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിട്ടയക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാശിക്ക് വഴങ്ങി തോക്ക് പിടിപ്പിച്ചു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് കയ്യ് മുദ്ര വെപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനെ വിട്ടയച്ചത് സാജിദിനെ ആയുധം പിടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റത്തിന് ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്തു
പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയ ആളുകളെയോ സമരക്കാരെയോ ഒന്നുമല്ല ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇത് ഗുജറാത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത് പോലുള്ളൊരു വംശീയ ഉന്മൂലന പ്രക്രിയ പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് കൃത്യമായി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ബിജിനോറിലെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ സിവിൽ സർവീസിന് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ വെടിവെച്ചു കൊണ്ട് പനി പിടിച്ചിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ആ പനി പിടിച്ചു പോയ വിദ്യാർത്ഥിയെ അവൻ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അവനെയാണ് വെടിവെച്ചു വന്നത് പാല് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരാളെയാണ് അനസിനെയാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ സുലൈമാൻ മറ്റൊരാൾ അനസ് പാല് വാങ്ങാൻ പോയ അനസിനെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ബിജിനോറിൽ പിടിച്ചു വന്നത് ബിജിനോറിലെ രാ കാര്യം വളരെ കൗതുകകരമാണ് ബിജിനോറിൽ പ്രകടനം നടന്നിട്ടില്ല ആളുകൾ ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് റോട്ടിൽ അടി തുടങ്ങുന്നു ഈ പോ അവരുടെ കൂടെ പോലീസും കാണുന്നു ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ജാമ്യയിൽ തീവെക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സംഘത്തെ അതേ സമാനമായ സംഘം തന്നെ ഈ തരത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ സുലൈമാനെ പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉൾവഴിയിലെ റോഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നെഞ്ചിന് താഴെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും ഈ അനസിനെ പാല് വാങ്ങാൻ വരുന്നിടത്ത വഴിയിൽ നിന്നാണ് വെടിച്ചു കൊല്ലുന്നത് അവിടെ പ്രകടനം പോലും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം പ്രകടനം നല്ല നടന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ സാധാരണ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന തരത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇതുപോലെ മീറത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാം പ്രകടനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ചവരെ പ്രകടനം അവരുടെ ബാഡ്ജ് വലിച്ചു കീറി വെടിവെക്കണിച്ച് അത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ തന്നെ ആറോളം പേര് കൊന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വാരാണസി മണ്ഡലത്തിലും ഇത് തന്നെ അരക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ഓപ്പറേഷനാണ് സമാനമായ എല്ലാം ഒരേ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള തിരക്കഥ ഈ നടന്നത് ഒരു സാ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രക്ഷോഭ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം ഒരിക്കലും ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കാത്തായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ കണക്കൂട്ടൽ എന്തായിരുന്നു അസമിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേർ പുറത്തായല്ലോ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേർ പുറത്തായി ഹിന്ദുക്കളെ ഞങ്ങൾ പൗരത്വം കൊടുത്ത് സി എ എ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് സി എ ബി കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകും ബാക്കി മുസ്ലിങ്ങളെ എന്ന് പറയാതെ ഗുസ്പെട്ടിയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരായ കുടിയേറ്റക്കാരായ ആളുകളെ നമ്മൾ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറന്തള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടെയും ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അസമിലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അവർ പരീക്ഷിച്ചത് കശ്മീരാണ് കശ്മീരിലെ ഇത്രയും മനുഷ്യരെ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തോളം പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മൾ ആരും ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രകടനം നടന്നോ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പള്ളികളിൽ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന നടന്നോ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ആ തരത്തിൽ കശ്മീരിലും അസമിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് ആളുകൾ ഇതിന് വിധേയരായി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ആ കണക്കുകൂട്ടുകൾ പൊളിച്ചതിലുള്ള അമർഷവും രോഷവുമാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പോലെ ലക്നൗവിലെ തീവപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല ലക്നൗവിലെ തീവപ്പും ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാണ് ഡൽഹിയിലെ ആശ്രം ചൗക്കിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ തല്ലിക്കെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സംഭാലിയിൽ രണ്ട് പേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭാലിയിൽ ആ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അയ്യായിരത്തോളം സ്ത്രീകളാണ് രണ്ടാം ദിവസം പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയത് കാരണം ഇതൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ സമരമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇവിടെ തർക്കമാണ് നമ്മൾ ആരെ കൂട്ടണം ആരെ കൂട്ടേണ്ട ഏത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കണം ഇവിടുത്തെ ചർച്ച വളരെ കൗതുകകരമാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്തം വിട്ടുപോകുന്ന ചർച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് വേ
അവർ പർദ്ദക്ക് പിന്നിലായിരിക്കും കർട്ടന് പിന്നിലായിരിക്കും അവർ ഈ മുഖം കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവർ ആരും അവർ മറ്റുള്ളവരെ കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകളധികം നമസ്കാരത്തിന് പോകാറില്ല മിക്ക പള്ളികളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല അവിടെ അത്തരമൊരു സംഭാൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ യാഥാസ്ഥികരായ മതവിഭാഗം സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങാത്ത സ്ത്രീകളുടെ നാട്ടിലാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രക്ഷോഭരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അതാണ് ഷഹീൻ ബാഗിൽ സംഭവിച്ചത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് മിക്കവാറും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഷഹീൻ ബാഗിലുള്ള ആളുകൾ ഭൂരിഭാഗം ജാമ്യയിൽ അക്രമം നടന്നു കുട്ടികൾക്കെതിരെ അക്രമം നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവർ വീട് വിട്ടിറങ്ങി നോയിഡ ഡൽഹിയെയും നോയിഡയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡാണ് ഡൽഹിയെയും ഉത്തർപ്രദേശിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ റോഡാണ് ഉപരോധിച്ചത് ഇവരുടെ ആവശ്യം പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നതായിരുന്നു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പോലീസ് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സമരം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഉപരോധം തുടർന്നു അത് പൗരത്വ സമരമായി പരിവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ആരെ ചെയ്തത് ഞാൻ ആ സമരം നയിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു ഞാൻ കരുതി അവർ വല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കാരണം അവർ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാധ്യമത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എന്ന് വന്നത് ഒരു മാസം തികഞ്ഞ വേളയിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇതെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഇതിന് അന്ന് ഈ സമരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സ്ത്രീയെ കണ്ട് അവർ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും മത്സരിച്ചിരുന്നോ എവിടെയും മത്സരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇറങ്ങാതെ രക്ഷയില്ല എന്ന് തോന്നി ഞങ്ങൾ നേരെ വന്ന് റോഡിലിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവർ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം കേട്ടാൽ അവർ വിളിക്കുന്ന അവർ പാടുന്ന പാട്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ സ്ത്രീയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് ആര് പ്രസംഗിക്കണം പ്രസംഗിക്കണം കാരണം അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തേന് വിരുദ്ധമാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇവിടെ നമ്മൾ മുഖ്യധാര പാർട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് സമരം നടത്തുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഖ്യധാരക്കാർ ആരും സ്റ്റേജിൽ കയറേണ്ടെന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാസമായിട്ടും ഷഹീൻ ബാഗിലെ സമരം അനക്കമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് അനക്കമില്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പോലീസ് ഭീഷണിയുണ്ടായിട്ടും അവിടുന്ന് പിന്തിരിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജാമ്യയിലെ സമരം ആരാണ് നയിക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നാല് ദിവസം മുമ്പ് പോയപ്പോൾ പോലും ഈ സമരത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ വിവരമില്ല പക്വതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് അവർക്കാണ് ജാമ്യ നഗറിലെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനാണ് സിഖ് സമുദായത്തിലെ ഗുരുദ്വാരകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് സിഖുകാർ വരുന്നത് കാരണം ഈ വരുന്ന മുതിർന്ന മനുഷ്യർക്കൊക്കെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെക്കാൾ വിശ്വാസം ഈ കുട്ടികളെയുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ സമരരംഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന ബോധ്യം ഇവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി സമരമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കറിയാം വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്ന മുതിർന്നവരെ പോലെ അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല അവരെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള തെളിഞ്ഞല്ലോ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സമരം ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സമരം പൊളിക്കുന്നത് പോലെ മുഖ്യധാര പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന സമരം പൊളിക്കുന്നത് പോലെ പൊളിക്കാൻ വയ്യാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഫീസ് വർധനവിനെതിരായ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പൗരത്വ സമരം തുടങ്ങിയ ജാമ്യക്ക് പിന്തുണയുമായി ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെത്തി ജെ എൻ യു ജാമ്യയിൽ അതിക്രമം നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡൽഹി പോലീസ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പോലീസ് തേർവാഴ്ചയാണ് നടന്നത് പോലീസ് തേർവാഴ്ച നടന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ പോലീസ് ആസ്ഥാനം ഉപരോധിക്കാൻ എത്തി മറ്റ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ പുലർച്ചെ നാല് മണിവരെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നാല് മണിവരെ അവർ നടത്തിയ സമരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നിറങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ടും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ പോലീ കൽക്കാജി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ വിട്ടയക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ
അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചർച്ച അവിടെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണവശവും അതാണ് ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ രാജ്യം രണ്ട് ഗുണ്ടകളുടെ കയ്യിലാണ് സ്വന്തമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാൾ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും കൊട്ടേഷനും നടത്തി മാത്രം അധികാര സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ വ്യക്തി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും ചോട്ടാ ഷക്കീലും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് കൊട്ടേഷൻ അറിയും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കൊട്ടേഷൻ കണ്ടില്ലേ ജാനിയിൽ എന്താ ജാമിയയിൽ കൊടുത്ത കൊട്ടേഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇതേ കൊട്ടേഷനാണ് അലിഗഡിലും മുസഫർ നഗറിലും ബിജിനൂറിലും ഒക്കെ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുകയാണ് അക്രമം നിർത്തട്ടെ എന്തൊരു എന്തൊരു ചേർച്ച ആ തിരക്കഥയുടെ ഒരു യോജിപ്പ് കണ്ടില്ലേ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അക്രമം നടത്തുക എന്നിട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുകയാണ് എന്ത് അക്രമം നിർത്തിയിട്ട് കേസ് പരിഗണന സാധാരണ സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അക്രമത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്തിട്ട് അതൊരു സൂചന കൂടിയാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എന്താകും കേസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഒന്നും ആവാൻ പോകുന്നില്ല കേസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേസ് തുടങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുള്ളൂ കേസ് വാദം കേൾക്കണം അയാളൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിത് തുടങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അക്രമം നിർത്തി അക്രമം നിർത്താൻ അമിഷയോട് പറയേണ്ട കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരോട് ആ മനുഷ്യനോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് പറയുമ്പോൾ അന്ന് കോടതി മുറിയിൽ ഞാനുണ്ട് കൈ മുറിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുറിച്ച് മാറ്റിയ കൈ മുറിച്ച് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മോദിയുടെ ഈ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ കേസിലൊക്കെ ഇവരെ രക്ഷിച്ച അഭിഭാഷകനാ തുഷാർ മാറ്റ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്ന് ആ തുഷാർ മേത്ത പറയുന്നതാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കോളിൻ ഗൊൺസാൽവസ് ഇന്ദിരാജയ് സിംഗ് കപിൽ സിബൽ ഇവർ പറയുന്നതൊന്നും അല്ല ഇവർക്ക് വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ പറയുന്നിടത്ത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നീതിന്യായ നീതിപീഠങ്ങൾ മാറും എന്നിട്ട് അക്രമം നടത്തി എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ അക്രമത്തിനെതിരെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് ഇടണം എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക സമരക്കാരെ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അതിനും തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കേസ് ഹൈക്കോടതികൾ കിട്ടു ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ച് എന്താ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ചികിത്സ വേണം ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അവരെ വേട്ടയാടരുത് എന്ന ആവശ്യവുമായി ഹരജി ചെന്നപ്പോൾ ഹരജിയുമായി ചെന്നപ്പോൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് അഭിഭാഷകർ ഒന്നായിട്ട് ഷെയ്മ് ഷെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു കൂവി ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അഭിഭാഷകർ ഒന്നായിട്ട് കൂവി വിളിക്കുക കോടതി മുറിയിൽ എന്നിട്ട് ആ കേസ് പരിഗണിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ കുറേ ഫാക്ട് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ടീം വന്നു ഇതെല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു സ്വന്തം മുഖം വഷളാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ശൈത്യകാല അവധി കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് ഇന്നലെ മോദി സർക്കാരിനും യോഗി സർക്കാരിനും കേടില്ലാത്ത തരത്തിൽ എൻ എച്ച് ആർ സിയോട് എൻ എച്ച് ആർ സി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അവരോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടൊരു കമൻറ്റും വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർ അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഞെട്ട് ഞെട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കോടതി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽപ്പെട്ട കുറേ ആൾക്കാർ വേറെ കുറേ ആളുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പല സ്കൂളുകളിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒഴിവുള്ള പണിമുടക്കിൻ്റെ ദിവസം ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നത്തിനെ എന്നത്തേതിനേക്കാൾ ഏറെ തിരക്കായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തിരക്ക് എഴുപത്തിരണ്ടിലും അറുപത്തിരണ്ടിലൊക്കെ പോയ ആളുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് രേഖ തെളിയിക്കാൻ പോകണത്ര അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നോ ഈ രേഖ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആസാമിൽ എല്ലാവരും ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പുറത്തായിരുന്നു ഞാനൊരു അഡ്മാഷോട് ചോദിച്ചതാണ്
ഇത്രയും ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും സ്വാർത്ഥത ഞാൻ വളരെ ഒട്ടും വൈകാരികതയില്ലാതെ ഞാൻ പറയാം അസമിലെ ആറ് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ബാക്കി മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാമൊക്കെ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഈ ആറ് ലക്ഷം അസമിൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയതാണ് എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാണ് എൻ ആർ സിയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയുമോ അതറിയുമോ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഉൽ ബന്ന എന്നാണ് എൻ്റെ രേഖാമൂലമുള്ള മുഴുവൻ പേര് അത് വി എം ഹസൻ ഉൽ ബന്ന വി എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ കൂട്ടിയിട്ട് വി എം ഹസൻ ഉൽ ബന്ന എന്ന് എഴുതി എൻ്റെ ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എം ഒ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എം യു എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് ഒരു റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ആസാമിൽ ഇത്രയും പേര് പുറത്തായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാരല്ലാത്ത പ്രശ്നമല്ല ഇതിന് വേറൊരു സംവിധാനമില്ല ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ച പ്രതീക് ഹല അജയല എന്ന ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററുമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം സംസാരിച്ച അന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചിറങ്ങിയതിൻ്റെ വൈകുന്നേരമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിലക്ക് ഇദ്ദേഹം അഭിമുഖം കൊടുക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സ് അവർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ പിതാവോ പിതാമാനോ ഇവിടെ താമസമാക്കി ഇയാളുടെ രേഖ ലെഗസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തെളിയിക്കുള്ളൂ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയിലാന്ന് തെളിയിക്കണ്ടേ കോഴിക്കോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഒക്കെ ഓൺലൈനിലാണ് ഈ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനം അവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഇത്രയും മൂന്ന് കോടിയോളം മനുഷ്യരുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയെന്ന് എന്നിട്ട് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പണിമുടക്ക് ദിവസം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പോയി വരി നിൽക്കുന്നത് ഈ എന്നാൽ ഈ സാക്ഷര കേരളത്തെക്കാൾ പ്രബുദ്ധരാണ് ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഷാഹീൻ ബാഗിലെയും ജാമിയ നഗറിലെയും മുസഫർ നഗറിലെയും സംബാലിലെയും സ്ത്രീകളെന്ന് നിങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അവരോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്താ സി എ എ അപ്പം നിങ്ങൾ കടലാസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല ഇല്ല കാക്ക സ്നേഹിതിക്കായെങ്കിൽ ഇത് പാട്ടല്ല ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല ഞങ്ങളെങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കം ഒന്ന് വീടിന് തീ പിടിച്ച് കത്തിപ്പോയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വീട് ചോർന്ന് ഒലിച്ച് പോയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് കൂടിയായ കെജ്രിവാൾ ചോദിച്ചത് അയാൾ പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിലും എങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുസഫർ നഗറിലെ മരമില്ലി മുതലാളി വിചാരിച്ചു അയാൾ പാരമ്പര്യമായി അയാളുടെ ഭൂമിയുടെ രേഖയുണ്ട് അവരവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളുകളാണ് അത് തെളിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾ സമരത്തിന് പോകാതിരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അത്യാവശ്യം സാമാന്യമായി പത്രം വായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന ആൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോഴല്ല ഈ വർഷമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ അസമിലെ എൻ ആർ സി ഈ കെടുതികൾ വിവരിച്ച് എട്ട് ദിവസത്തോളം മാധ്യമത്തിൽ എഴുതി ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പലരും മാധ്യമത്തിൻ്റെ വായനക്കാർ തന്നെ പലരും വിളിച്ചു എന്താ എൻ ആർ സി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് വായിച്ചില്ല അത് നമ്മളെ വിഷയമല്ലല്ലോ അസാമത്തതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈബ്രറിയിലുണ്ടാവും മാധ്യമത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ടെടുത്ത് വായിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വായിക്കാത്ത ടീമാണ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാൻ നടക്കുന്നത് വായിച്ച ടീം സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത് ഞാൻ ആരെയും പരിഹസിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു പോരാട്ട മുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതുപോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിയുക പ്രക്ഷോഭവും സമരവും അല്ലാതെ ഇത് അല്ലാതെ ഇത് തടയാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ സൈനികൻ്റെ കഥകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു രോഷ്ണാര ഭീകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടതാ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ആ സ്ത്രീക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രസവം ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്ററിലായിരുന്നു ആസാമിൽ ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോയതാ ആരാണ് ആ സ്ത്രീ
വോട്ട് ചെയ്യാനും പോയിട്ടില്ല കാരണം സ്ത്രീകളല്ലേ വോട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ വാശിയും ആവേശം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പോവുക ഒരു പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല ഇവർ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളി പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെങ്ങാണ്ടാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർക്കൊരു നോട്ടീസ് വന്നു ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി ഡൗട്ട്ഫുൾ വോട്ടേഴ്സ് ആക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടത് അസമിൽ മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ വാജ്പേയി തുടങ്ങി വെച്ചതാണിത് ഈ എൻ ആർ സിയുടെ പഴയ പേര് ഇതൊരു നിയമം പാസ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോദി അമിത്ഷായ പറയുന്ന നുണ നോക്കേണ്ടതില്ല എൻ ആർ ഐ സി എന്നാണ് അന്ന് വാജ്പേയിയുടെ കാലത്തിട്ട പേര് നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവരുടെ പഴയ പദ്ധതിയാണിത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ പിന്നെ വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയാലും ഒരു പക്ഷേ ഈ തരത്തിൽ അപകടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആധാർ എടുത്ത പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടം ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല നമ്മൾ പോകണമെന്ന് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ആളുകളും അമിത് ഷാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെയും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദിക്കുന്ന ഇള യഥ ഉള്ളിലുള്ളവരുടെ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹം ഈ ചങ്ങാതി ഒന്ന് പോയാൽ അത്രയും സൗകര്യമായി എന്നാണ് സത്യത്തിൽ പക്ഷേ അതിനൊരു ന്യായം പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രോഷ്നാരയുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രോഷ്നാര ഡൗട്ട്ഫുൾ വോട്ടറുടെ പേര് വന്നു സംശയാസ്പദ വോട്ടറാണെന്നുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് വന്നു അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ വേറൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഇവളോട് പിന്നെ ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ സമൻസ് വന്ന് പോലീസ് വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പോലീസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന് മുമ്പ് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല നോട്ടീസ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ എത്തിയതും എത്തി അധികം സമയം എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വന്ന് ഇവിടെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ വിധി ഉത്തരവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വിദേശിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കയ്യിൽ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഗർഭിണിയാണ് ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം ഗർഭിണിയാണ് ആ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നേരെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ പോലീസ് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഗോൾപാറയിൽ ഈ രാജ്യത്താണ് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻറ്റർ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവളനുഭവിച്ച മുഴുവൻ ദുരിതം എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാധ്യമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിവാഹം ചെയ് മിക്കവാറും അസമിൽ പുറത്തായത് ആരാണെന്നറിയോ വിവാഹം ചെയ്തു വന്ന സ്ത്രീകൾ കാരണം അവരുടെ രേഖകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടി പെട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം ഭാര്യമാരുടെ രേഖകൾ ശരിയാക്കാൻ പോകാനല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പോയിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റൊക്കെ ശരിയാക്കി നാളെ മുതൽ സമരമൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് രേഖകൾ ശരിയാക്കാൻ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പിന്നെ പുറത്തായത് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ആലോചിച്ച് അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ ഒരു പിതാവും അയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും പൗരത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പൗരത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അംഗീകരിക്കണ്ടേ സോഫ്റ്റ്വെയറിനല്ലാതെ മൂന്ന് കോടിൻ്റെ ആളെ പണി രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പൗരത്വം ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ രോഗത്തെ എവിടെയെങ്കിലും നടപ്പായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഈ പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭം എത്തി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലാണിത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വാക്കുകൾ നിർത്തി ബാക്കി നിങ്ങളുടെ മായി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം നൽകണം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാത്തരം ആളുകളും ഈ ലായിലായില്ലല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സത്യത്തിൽ വല്ല സാങ്കത്യം ഉണ്ടോ കാരണം സീതാറാം യെച്ചൂരി വൃന്ദാകാരാട്ട് ഇവരൊക്കെ ജാമ്യയിൽ വരുന്നു എന്നാൽ ചിലർ വരുന്നില്ല ചിലർ വരാത്തൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഉണ്ട് സി വരാത്ത വേറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ
ചുമരില്ലാതെ നിങ്ങളിവിടെ ഈ ചുമര് വേ ചുമര് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമരം നടത്തുന്നത് ചിത്രം എന്ത് വരക്കണം എന്നുള്ള ചുമര് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള കുടുസായ സങ്കുചിതമായ വാതകതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെ അതൊരു ചർച്ചക്ക് പോലും വകുപ്പില്ലാത്ത തരത്തിൽ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരവും പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ആ തരത്തിൽ ഏറെക്കുറെ കേരളം വിജയിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾക്കൊക്കെ ഇടയിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പല നാടുകളിലും പല പട്ടണങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പോ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുക ഞാനതിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അക്രമമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ പോലും സമരവുമായി ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശബരിമല കേസ് ബോധ്യപ്പെട്ട് പഴയ വിധി പറഞ്ഞ എല്ലാ ജഡ്ജിമാരെയും മാറ്റിയല്ലോ പുതിയ ജഡ് ബെഞ്ചിനുണ്ടാക്കി എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വിധിയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരത്തിലുണ്ടായ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം വിദ്യാർത്ഥികൾ നയിച്ച സമരമായതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അത്ര വർഗീയമായി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനുള്ള സമരമായി അവരേറ്റെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇത് കേവലം പൗരത്വ സമരത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം മാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ജെ എൻ യുവിലെ ഫീസ് വർധന പറഞ്ഞു ഇതേ ഫീസ് വർധന ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ജാമ്യയിലും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനും അപ്പുറത്ത് ഈ രാജ്യം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കൈകളിലാണ് എന്ന പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമാണ് ഈ നിയമത്തോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായത് ഇവർ എന്ത് വട്ടും കാണിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഐ ടികളിലും ഐ ഐ എമ്മുകളിലും ഒക്കെ സമരത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാരണം മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ടെക്നോളജി പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഇവർക്കൊരു തൊഴിലിനി കിട്ടാനില്ല രാജ്യം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണലായിട്ട് വർഗീയമായി ധ്രുവീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് രണ്ട് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യർ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയൊക്കെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ട്വീറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ അവരെല്ലാവരും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർത്തി ആക്രമിക്കുന്നത് മോദിയെയും അമിത്ഷായെയുമാണ് അവർക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവർ രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ആകെ കൂടി സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു അയാൾ മരിച്ചും പോയി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ അമിത്ഷാക്ക് അറിയ ഹിരൺ പാണ്ഡ്യയെ വധിച്ച പോലെ ചെഡ്ജി ലോയെ വധിച്ച പോലെ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഫേക്ക് എൻകൗണ്ടർ നടത്തിയ പോലെ അതുപോലുള്ള എൻകൗണ്ടർ കൊട്ടേഷന് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ രാജ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ചുമര് എഴുതാനുള്ള ചിത്രം വരക്കാനുള്ള ചുമരിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് നമ്മൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മണ്ണ് വേണ്ട കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ആ മണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക ഏത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക എന്നുള്ള തർക്കിക്കേണ്ട സമയമാണ് സ്പെയിനിലെ കഥകൾ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ചർച്ചയുടെ വേളയല്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് അവിടെ നടത്തിയ യാത്രയുടെ അവിടെ കണ്ട സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്